കഥകളി ചെണ്ട വിദ്വാൻ പ്രൊഫസർ കലാമണ്ഡലം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൊളത്തൂർ വാർത്തയോടൊപ്പം ഫേസ് ടൈമിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കൊട്ടുപഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് മുതലാണ് പത്താമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ കൊട്ടുപഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന നാരായണ കുറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊട്ടു പഠിച്ചിരുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരൻ രവി വന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേരുന്നത് കലാമണ്ഡലത്തിലെ അച്ഛൻ്റെ പരിചയമുള്ള ഗുരുനാഥന്മാരായിരുന്നു വന്ന കാലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചന്ദ്രമന്നാടിയാർ ഇതിൻ്റെ പഠന കാലാവധി എത്ര കാലമാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ നാല് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഒരു വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അന്നല്ല ഇന്നും പുലർച്ചെ നാലര മുതലാണ് അവിടെ ക്ലാസ് നാലര വെളുപ്പിന് നാലരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ ആറര വരെ സാധകം എന്ന് പറയും പിന്നെ കൊണ്ട് സാധകം ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് എട്ടര മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഏഴേകാൽ മുതൽ എട്ടര വരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെ കൊട്ട് തന്നെ കുറച്ച് തിയറി ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ അഞ്ച് വർഷത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ കഥകളിക്ക് കൊട്ടാനും ഒപ്പം കഥകളി പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെ ജോലി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി പഠിച്ച് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റത്തെ വർഷം തന്നെ ഞാൻ ഗാന്ധി സേവാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ജോലി ചേർന്നു ചെണ്ട അധ്യാപകനായിട്ട് ചേർന്നു അത് പാലക്കാട് അടുത്ത് പത്തിരിപ്പാലയിൽ ആണ് ഈ ഗാന്ധി സേവാ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുള്ളത് അവിടെ നാല് വർഷം അവിടെ പിന്നെ ജോലി ചെയ്തു അന്ന് കിഴിപ്പട കുമാര നാരസനൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ അധ്യാപകനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് എൺപത്തി രണ്ട് ആഗസ്റ്റ് രണ്ട് മുതൽ കലാമണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും അവിടുത്തെ ചെണ്ട അധ്യാപകനായി പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നീണ്ട ഒരു കാലം കലാമണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരു മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എൺപത്തി രണ്ടിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ടാണ് ചേർന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടാണ് പതിനഞ്ചിൽ അവിടുന്ന് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥിയെ ചെല്ലുക തുടർന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രൊഫസറായി മാറുക തുടർന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു മേധാവിയായി മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ താങ്കൾക്കുള്ള ഒരു അഭിമാനമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഒരു അഭിമാനമായിപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് ഓർത്താണ് ഞാൻ ആ ഈ നില എനിക്ക് എത്തിയതിൻ്റെ ഒരു കാരണം വളരെ ദാരിദ്ര്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുടുംബം വന്ന് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യമായ ചുറ്റുപാട് മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ കലാമണ്ഡലത്തിലോട് ചേർത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കല വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒട്ടനവധി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴോളം തവണ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റലി പോയിട്ടുണ്ട് ആസ്ട്രേലിയയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തി രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുക അവിടെ പരിപാടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുപ്പത്തേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കലാ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഈ നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ കലകളെ അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അത് ആസ്വദിക്കുന്നത് കൺ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള നമുക്കുള്ള സന്തോഷം വളരെ അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഗ്ലോബ് തിയേറ്ററിലൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് പതിമൂന്ന് തവണ പതിമൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങളിവിടെ പരിപാടി വരുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ എന്താ കേന്ദ്ര ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ സെൻറ്ററിൽ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സെൻ നദിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തീരത്താണ് റിവേഴ്സായിട്ടുള്ളൂ ശേഷിപ്പിക്കറിൻ്റെ തിയേറ്ററിലും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമാണ് അവിടെയൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ വട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ റൗണ്ടിലാണ് തിയേറ്ററിൽ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓഡിയൻസ് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ആദ്യമായിട്ട് വിദേശയാത്ര പോയത് എൺപത്തി മൂന്നിൽ പാരീസിലേക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പാരീസിലേക്കാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മലയാളികൾ ആദ്യമായി പരിപാടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും വല്ലാത്തൊരു പിന്നെ ഒരു ആറ് ആറ് ഏഴ് തവണ ഞാൻ പാരീസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഈഫിൽ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് തവണ കയറാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊളത്തൂരിൽ മുപ്പത്തേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയ
അഭിമാനകരമായ നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എൻ്റെ തുടർന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ശിഷ്യന്മാർ ഉണ്ട് നല്ലൊരു തലമുറ ഭാവിയിലേക്ക് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനകരമായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വിദേശയാത്ര നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം പിന്നെ പുഷ്ടിപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പിന്നിൽ വരുന്ന നല്ലൊരു തലമുറ കലാകാരന്മാരുടെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊളത്തൂർപ്പ് ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സാംസ്കാരിക കലയിലൊക്കെ താങ്കളുടെ സംഭാവന തീർച്ചയായിട്ടും കഥകളിയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ കൊളത്തൂരിന് നല്ല ഒരു ചരിത്രം തന്നെയുണ്ട് അത് കൊളത്തൂരിൽ എത്ര കണ്ട് പേർക്ക് അത് അറിയുന്ന വിഷയമില്ല കൊളത്തൂരിൻ്റെ ഞങ്ങളെ കഥകളിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളിൽ പോലും കൊളത്തൂർ വാര്യത്തെ കളരി എന്ന് കഥകളി കളരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് മനോൻ്റെ ഒരു ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് കഥകളിയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ പോലും കൊളത്തൂർ കളരിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കൊളത്തൂർ കളരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കഥകളി തൂപ്പുകളാണ് ഇന്ന് കോട്ടക്കിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾക്കോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് കഥകളി പഠിച്ചിരുന്ന ഒട്ടനവധി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിലും നേരത്തെ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അനിയൻ കോട്ടക്കിൽ രവി അവിടുത്തെ പ്രശസ്ത മന്ത്ര കലാകാരനാണ് നാട്ടുതന്ത്രത്തിലെ മുതല കലാകാരൻ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നൃത്തം പഠിച്ച കലാമണ്ഡലം സുധ എന്ന് പറഞ്ഞ നൃത്ത കലാകാരിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു രവി കോട്ടക്കിൽ നാട്ടുസംഘത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇത് ഞങ്ങളിലൂടെ ഈ കല ഞങ്ങൾക്കിവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു അതിലൂടെ ഒട്ടനവധി കലാകാരന്മാർ ഇന്ന് കുളത്തൂരിൽ കല പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നീരജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥകളി അതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ യുവതലമുറയിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു നടനാണ് നീരജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ നീ നിഖില എന്ന് പറഞ്ഞ മോഹിനിയാട്ട നർത്തകിയുണ്ട് കൃഷ്ണപ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി നൃത്തം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ടേൻ്റെ അയൽവാസികളായിട്ട് രണ്ട് പേർ ഒരാൾ കോട്ടയ്ക്കിൽ ഒരാൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി സേവാ സദനത്തിൽ ഒരു കഥകളി നടൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു യുവ തലമുറ കുളത്തൂരിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു യുവ തലമുറ കലാമണ്ഡലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കലാമണ്ഡലത്തിലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നാട്യസംഘത്തിൽ ഗാന്ധി സേവാ സദനത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കഥകളി നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൃത്ത പരിപാടി ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷാമവും നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളിവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുളത്തൂരിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുളത്തൂർ പ്രദേശത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശനിഞ്ഞാറും പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൃത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ കൊട്ടുകലാകാരന്മാർ കുളത്തൂരിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പറന്നു പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് താല്പര്യവും അതിനുള്ള സമയവും കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അത് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എല്ലാ വീട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി വീടുകളിൽ ഇത്തരം കലാകാരന്മാരുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെയാണ് യുവതലമുറ കുളത്തൂരിൽ നിന്ന് കലാരംഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ പഴയൊരു കലാ പ്രൗഢി കുളത്തൂരിന് ഈടായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ പല സെമിനാറുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകളിലോ ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്കതിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാമല്ലോ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ മാറ്റ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത് അതെല്ലാ മേഖലകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കലയ്ക്ക് ശോഷണം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ മുഴു രാത്രി കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തിലുള്ള കളിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പുലർച്ചെ വരെ കളി കണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ മൂന്ന് മണിക്കൂറേ കളി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ തൊട്ട് തൊട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കഥകളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കല എപ്പോഴും ഒരു ഉൽമയുടെ സന്
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇറാനിലൊക്കെ കഥകളി പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുക അതിന് സാംസ്കാരിക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആരാണോ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് അതിപ്പോൾ നളനും ദമീനും തമ്മിലുള്ള ലവ് സീനുകൾ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുപോലെ തന്നെ ഷർട്ട് ഊരിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ കൊട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കൊട്ടുമ്പോൾ ഷർട്ട് ഊരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊട്ടിയിരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള നിബന്ധനകൾ അവരോട് അവരെന്താണോ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കഥകളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലയ്ക്കോ ശോഷണം സംഭവിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ആ കല അവിടെ അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഇറാനിലെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ തൃപ്തിയായി ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേറെ ഒരു വിഭാഗതി അതിയില്ല ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കല സാധനം തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ കുടുംബവും കലാരംഗത്ത് വളരെ സജീവമാണ് മക്കളൊക്കെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോട്ടക്കിൽ രവി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സഹോദരൻ കോട്ടക്കിൽ അധ്യാപകനാണ് വൈഫ് ഡാൻസാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ഞാനും ഞാൻ കൊട്ട് ഭാര്യ ഡാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് എനിക്ക് മക്കളുള്ളത് അതിൽ ശ്രീരഞ്ജിനി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂത്ത കുട്ടികൾ അവർ അഞ്ച് എട്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിലർത്ഥം അടക്കം പല പരിപാടികളും പങ്കെടുത്തിട്ട് ജില്ലാ കലാ തിലകമായിരുന്നു കഥകളി കഥകളി സംഗീതം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നൃത്തം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ സ്വ പിന്നെ നൃത്തത്തോടാണോ അവൾക്ക് സ്വ താല്പര്യമുള്ളത് വെമ്പട്ടിയുടെ കീഴിൽ ഒരു വർഷം വെമ്പട്ടി ചിന്ന സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുച്ചിപ്പുടിയുടെ മാസ്റ്റർ കീഴിൽ കുച്ചിപ്പുടി പഠിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കോഴ്സ് കുച്ചിപ്പുടിക്ക് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഹൈദരാബാദിൽ ജോലിയായിട്ട് അവിടെ തന്നെ താമസിക്കാം രണ്ടാമത്തെ മകൾ മദ്രാസിൽ കലാക്ഷേത്രത്തിൽ ഭരതനാട്യം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാവ്യശ്രീ എന്നാണ് അവർ മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഭരതനാട്യത്തോടാണ് താല്പര്യം അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് താങ്കളുടെ സംഭവത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള സന്ദേശം എന്ത് ഞാൻ വളർന്ന ചുറ്റുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നാണ് കലയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കല ഒരു നമുക്ക് ഭയം കൂടാതെ മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലയാണ് ആ തരത്തിൽ ഒരു ഉപജീവന മാർഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കല സ്വീകരിക്കാവുന്നതിലപ്പുറം നമ്മളെ സമൂഹത്തിനെ ഒന്നായി കൊണ്ടുപോകാൻ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും ഏത് മനസ്ഥിതിയുള്ളവരെയും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന കലയാണ് ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും ചെണ്ടയാണെങ്കിലും കളിയാണെങ്കിലും പാട്ടാണെങ്കിലും ആ തലയ്ക്ക് നിലയ്ക്ക് വളർന്നു വരുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ ദുഷിച്ച പ്രവണതകൾ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ദുഷിച്ച പ്രവണതകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നല്ലൊരു മനസ്സിന് കുളിർമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് കഥകളി ആയാലും ഒപ്പന ആയാലും കോൽക്കളി ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കല പഠിക്കുന്നത് അവൻ അവൻ്റെ മറ്റ് മേഖല പ്രൊഫഷൻ എടുക്കുന്ന മേഖലയെ വളർത്തുന്നതിന് സാധിക്കും അത് ഡോക്ടറായാലും എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലും ഇയാൾക്കൊരു സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടൻ്റെ ഒരു അംശമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേഖലകളിൽ അയാൾക്കൊരു ഉണർവുണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ അത് ഏത് മേഖലകളായിക്കോട്ടെ ഏത് വിഭാഗമോ ആയിക്കോട്ടെ കല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം അത് അവനവൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് നല്ല ഒരു മാർഗം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള സംശയം ഇത്രയും നേരം കൊളത്തൂർ വാർത്തയിൽ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ സന്തോഷം ഞാൻ